。二媳妇儿，二媳妇儿，你这干啥去啊？嗯，爸，我上班儿。上班儿？啊、嗯。你这，这五点钟上班啊？啊、嗯，最近我这有点事儿，要早点去。哦。嗯。哎，二媳妇儿。怎么感觉你最近上班都这么早啊？干什么？爸，我这不想着早点去，可以早点工作嘛。那我就先走了吧。啊。而且我平常都八点钟上班，怎么最最近五点钟就上班了？奇怪。哎，哎，这才五点多吧？怎么又去上班了？二媳妇儿，二媳妇儿，爸，你你这干什么去去上班啊？啊、嗯，上班。上班。二媳妇儿，你这些怎么这么奇怪啊？老五点多上班啊？爸，这有什么好奇怪的呀？啊，爸爸爸也说不上来呀、啊。爸，你就不要瞎想了，什么事儿都没有啊,啊。我上班去啦。啊，好，去吧，去吧。这儿媳妇儿真的挺奇怪的。不行，我跟上去看看。什么这是啊？怎么还进小河边了？这，哎呀！哎，来了。真的，你误会了。误会？误会什么？这这还有什么好说的？爸，不是你想的那样。不是我想的那样，我都亲眼看见了。哼，我这又回去跟大炮说，等着吧。爸，爸，爸，爸，你等等我，听我跟你说。还有什么好说的？死的都别人眼前了。爸，真不是你想的那样。不是我想的那样是什么样？我就跟你说实话吧，其实我这几天每天都来这个小河边，事情是这个样的。有一次，我来这个小河边洗衣服，不小心掉到河里面去了。是这个小伙子，他经过，他看见我掉进去了，他就奋不顾身的进去救我。没想到，他不会游泳。所以我们两个就在里面拼命的呼救。后来有一个男的，他就从那边过来，看见我们两个了，他就跳进去救我们。最后呢，他一个一个是把我们救上来了，但是他体力不支，自己没爬上来。我们两个心里感觉非常内疚，所以每年的这个月呢，我们俩就来祭奠他一下。儿媳妇儿，你怎么不早告诉爸呢？爸，我
，我怕告诉你你不相信我。当然，我也怕你误会，所以就没敢告诉你。哎呀，儿媳妇儿，你要早告诉爸，是不是就没有这些误会了呀？行了，儿媳妇儿，快回去吧，爸走了。嗯。爸，谢谢你理解我。哎，快点回去吧。嗯，儿子，哎，你真的要读吗？现在现在你读，爸，你说我不读怎么弄啊？你看咱们家穷的，这拿那腿也不好，也得需要花钱。行了吧，这年轻人呀，也好出去闯荡闯荡了。孟子，你在外面照顾好自己。嗯，我知道。你在家也要照顾好自己、啊嗯，爸。哎，娜娜她腿不好，你别让她干什么活儿。说什么？爸能叫干什么呀？咱家也没多少活儿。啊，行，到时候啊，我挣了钱就回来，咱们想吃什么就买什么啊。好啊，儿子，你在外面多注意点，嗯，照顾好自己啊。嗯，爸，那我走了啊。好，我走了，娜娜。慢点，路上。哎，路上慢点，儿子。哎。爸，那我回去给你做饭吧。哎，儿媳妇儿，你走这边坐着，你腿脚不方便，爸坐啊。来坐着啊。嗯。哎、嗯，我儿子这走了有一个月了，也不晓我儿子在外面什么样啊。哎呀！哎，儿媳妇儿，儿媳妇儿，儿媳妇儿，儿媳妇儿，你这怎么了？来，快起来。哎呀，你怎么也不小心点啊？来来来，哦，带你去医院，快，出来。爸，要不你别背了，还得把我放下吧，人家都说闲话了。儿媳妇儿，管不了那么多了，爸先给你把腿治好啊。走，儿媳妇儿。哎，儿媳妇儿，慢点，慢点，慢点。哎呀，哎，来，慢点，慢。哎呀，爸，这次又得花不少钱吧？哎呀，儿媳妇儿。这钱不用你操心，爸有钱，爸来想办法啊！来，我先把服务休息休息，来，慢点，慢点啊！哎呀，这可怎么办呢？我儿媳妇这条腿又要花不少费用啊！这亲戚领导的都结辩了，不行，我就算砸锅卖铁，我要把儿媳妇儿腿治好，我先就借钱去。小二啊，哎，这不王大爷吗？哎，你过来找我干什么？哎，呃，大叔想找你借点钱。借钱？借钱干什么？这不是我儿媳妇儿她腿摔伤了吗？哎呀，家里的积蓄啊都花光了，实在没有办法才找你借钱了。借钱啊？我没钱，我一分钱都没有。你说你这么穷劲儿，我借给你啊？你能还给我吗？哎，小二啊，我儿子在外面打工，等他挣了钱，我第一时间会还给你，行吗？王大爷，我没听错吧？你看看恁家都穷成什么样了，那儿回来估计那钱也还不给我吧？我告诉你啊，借钱一分钱没有，快别挨在我家门儿啊！小二，走，快走，求求你帮帮我吧！不帮，也没钱，你现在赶快给我走，听见了没有？哎，爸，要不我这病还是别治了吧。儿媳妇儿
你说什么呢？就那把砸我卖铁，把人老房子卖了，把人把人推走。爸，儿子回来了。啊、嗯，妈妈你回来了。我刚才听你说什么，把房子卖了？哎，这不是闹得他病了吗？病了。啊、嗯。我怎么听说你把家里所有的积蓄全都花光了？啊！你现在钱没有了，啊！家里之前的东西也都没了，这样的儿媳妇你还要她干什么？哎，这难道不是不容易吗？不容易什么呀？不容易啊！那腿不好，腿不好在家老老实实待着呗，瞎跑什么呀？瞎跑，这下好了吧？还得连累我们，你还待在这干什么？不赶紧走、啊，蒙子。你怎么能这样呢？我这腿是为了救你才这样的呀！你都忘了吗？我为你付出了多少啊？你付出什么呀？付出？付出怎么了？那都过去了，那都是以前的事了。你现在提他有什么用？有什么意义吗？还还在救我？那谁让你救的了？我让你救了？我告诉你，你那就是活该！哎、啊。还有理了还，你赶赶紧走吧，别在这儿待待待着了，脱离事业在这儿。蒙子，你说什么呢？当年你出车祸，要不是拿他推了你一把，你家有没有活到现在吗？啊！哎，行了，爸，你别说了。蒙子，你走这么多年，咱俩在家一点怨言都没有，我都看得见了。就是你，你家总是嫌弃他，你要是不管，我管。我就算砸锅卖铁，我要把拿的腿找。爸，我知道错了，我想了想，确实是我做的不对。当初要不是拿那的话，我可能也活不到现在。你放心吧，以后我一定会把拿那腿给治好的。娜娜，对不起，是我错了，我不应该这样对你。你是个好女孩。你放心，我以后肯定会好好对你的。没事儿、啊，萌子，其实我一直都没放在心上。儿子，儿媳妇儿，看到你们能这样，爸就放心了。儿子，咱们两个赶紧扶着娜娜去看腿吧。啊，好。来，等等啊，慢点，慢点。